বিডিওর ভদ্র মহিলা যথেষ্ট নম্র ভদ্র একজন মহিলা তার উপস্থাপনা বাচনভঙ্গি এবং একজন ডাক্তার হিসেবে তার পেশাদারি আচরণ সবাইকে মুক্ত করেছে করোনা নিয়ে কথা বলার মতো অনেক দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের চেয়ে তার কথাবার্তা পরিমার্জিত রুচিশীল প্রাণবত্ত বলে মনে হয়েছে প্রতিটা দিন উনি যেভাবে মিডিয়া ফেস করেছেন এবং জনগণের সামনে তথ্য উপস্থাপন এবং করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন তার প্রশংসার দাবিদার আর এদিকে আমাদের এই প্রজন্মের কিছু সুশীল বুদ্ধিবেশা তার শাড়ি সংখ্যা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে জগন্য মন মানসিকতার মানুষগুলো কি জানে যে ওনার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ইসলাম বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরের অন্যতম প্রধান জায়েন্ট কোম্পানি এনার্জি প্যাকের সম্মানিত চেয়ারম্যান যারা ওনার জুতা টানার ক্ষমতা রাখে না তারা আসছে শাড়ি গণনা করতে অথচ ওরা জানে না যে এই ভদ্র মহিলার প্রতিবাদ জাকাত দেয় বাইশ হাজার শাড়ি শত শত কোটি টাকা প্রতি মাসে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দেয় তার পরিবার কখনো প্রচার করেছে তিনি কিন্তু একজন ডাক্তার এবং একজন প্রফেসর আসুন জেনে নেই ওনার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য মির্জাদি সেব্রিনা বাংলাদেশি রোগ তত্ত্ববিদ এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ তিনি ফাউন্ডেশন ফর অ্যাডভান্টেজমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের ফেলো উনিশশো সালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করার ফর বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন পরে জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে রোগতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এরপর তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করে তিন বছর গবেষণা করেন তিনি নিপসমের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি লাভ করেন দুই সালে সেব্রিনা ফ্লোরা রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মহামারী সৃষ্টিকারী ভাইরাস ও রোগ বিস্তার প্রতিরোধে বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গবেষণা করেন মির্জাদি সেব্রিনার ফ্লোরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ন্যাশনাল পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউটের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ফাউন্ডেশন ফর অ্যাডভান্টেজমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের একজন সম্মানিত ফেলো তিনি তার মতো অনেক দক্ষ মানুষ আছে যারা কিনা তাদের দক্ষতা আমাদের দেশে না থেকে বিদেশে কাজে লাগাচ্ছে সে কিন্তু দেশের মাটিতে দেশের মানুষের জন্যই তার শ্রম এবং মেধা দিয়ে যাচ্ছে তিনি বিশ্ব শিশু সুরক্ষা সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনের খুব সমন্বয় একটা দায়িত্বে ছিলেন তার মূল্যায়ন আমরা কতটুকু করতে পারছি এরকম শাড়ি তিনি প্রতিদিন বাইশটা করে কেনার ক্ষমতা রাখেন এটা তার পার্সোনাল ব্যাপার এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কি আছে করোনার উপদ্রবের এই দিনগুলোতে তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন সারা দেশের মানুষ সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য তাকিয়ে থাকে তার দিকে নিজে অসুস্থ থাকার পরেও দায়িত্বে অবহেলা করেননি বিন্দু পরিমাণ সত্যি ব্যয় দেশটা বড় অদ্ভুত ভালো কাজ করতে গেলে কিভাবে টেনে নিচে নামানো যায় সেটা অ্যাটলিস্ট ভালো পারি আমরা আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই তেমন কিছু আর আজকে বলবো না ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি চেপে দিয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে